é preciso lembrar o que, que existia de cinema naquele tempo. O cinema que fazia sucesso naquele tempo eram, eram as chanchadas de Oscarito e etc. Tal. O cinema era de divertimento. Um filme que aparecesse com o nome de Agonia não seria uma coisa muito... Uma coisa. E como falava muito sobre São Paulo, deveria ser um nome que fizesse qualquer referência. Aí o, o Luiz Sérgio falou, e se fosse São Paulo S.A.? Eu digo, São Paulo S.A. vai se parecer muito com uma peça de teatro que era, estava em cena, que era Santa Marta Fabril S.A. Então, São Paulo S.A. vai parecer que nós copiamos. Vamos chamar de São Paulo Sociedade Anônima. Esse anônima pega muito bem, porque serve para qualquer pessoa que mora ou que vive em São Paulo. E, e, a, e a história vai se adaptar muito bem a isso, a uma sociedade anônima, quer dizer, onde todo mundo entra, todo mundo se identifica. Então eu não posso dizer que eu escolhi o nome e também ele, se estivesse vivo, não poderia dizer que o nome São Paulo de Cidade Anônima foi escrito por ele, porque o roteiro dele chamava-se Agonia. Mas eu não quero ter o... O, não posso ter esse prazer de dizer que integralmente fui eu que dei esse nome ao filme. Foi um na conversa. E no final das contas, o que é o café? Está certo que ele ainda pesa na balança. Sem ele, o Brasil já estaria perdido. Mas o café é o presente. O futuro está aqui, Carlos. É a indústria que vai decidir. É o aço, o petróleo, nossas máquinas, nossos automóveis, nossos tratores. E quem é que diz a última palavra no assunto? Quem é que comanda? Quem é que puxa tudo isso para frente? Me diga. É São Paulo, meu velho. É São Paulo. Essa terra de gente que trabalha. Somos nós que impulsionamos o Brasil. Somos nós o motor. São Paulo cresce. E não parará de crescer. Eu assisti a todos os copiões e tudo isso. Mas eu fazia o possível para não interferir. A única interferência que eu acho que foi muito positiva foi dizer a ele a única coisa que eu podia dizer. Eu gostaria muito que o, o cinegrafista fosse de alta qualidade. Aí o Persson disse, pois você está falando uma coisa e nós vamos tentar. Está passando por, pelo Rio de Janeiro um grande cinegrafista o cinegrafista do Bonuel, que é a Ricardo Aronovitch. Eu vou descobrir onde é que esse homem está. Ele é argentino e ele está de férias. E descobrimos que ele estava no Hotel Leme, no Rio de Janeiro. Eu e o Persson fomos ao Hotel Leme para ter uma entrevista e chamamos o Ricardo Aronovitch que estava aproveitando alguns dias no Rio para depois ir visitar a família. Ele tinha dois meses de férias, lá com o Bonoel. Tinha dois meses. Aí, conversamos com o Aronovitch, foi muito difícil dele se convencer. Ir para São Paulo, fazer um filme, interromper as férias dele, a família dele esperando por ele, mas conseguimos, conseguimos, dizendo a ele que era uma coisa muito especial, o, o, uma coisa que, com, que ele ficou muito impressionado foi que o Persson disse a ele, eu queria fazer esse filme só na rua, não vai ter estúdio, não tem cena de estúdio, portanto é rápido o negócio. Eu já tenho as vocações todas, já sei como vou fazer, etc. E mais um detalhe, eu não quero dia de sol. Eu só quero dias sem sol. Eu faço questão de dar uma atmosfera no filme. Ele se impressionou muito com isso. Achou que o Luiz Sérgio era um sujeito, portanto, que tinha uma ideia correta. Não é que ele queria fazer um filme. Era um filme especial. Ele disse, pois eu aceito. Marcamos o valor, 
eu pus no contrato e ele recebeu direitinho. Então eu diria para você o seguinte, o filme tem duas pessoas que foram muito importantes para a realização. Primeiro, o Glauco Mirko Laurelli, fazendo a montagem daquele jeito que ele fez, acompanhando o, o roteiro dele, do Luiz Sérgio, mudando até certas coisas para ficar mais complicado ainda. E o outro, o Aronovitch. O Aronovitch deu aulas ao fazer a filmagem, sem recursos, porque os recursos estavam muito... Uh, não é fazer um, uma coisa em si, tá, é fazer aqui em São Paulo. Então eu me lembro as cenas como eram difíceis. Me lembro, por exemplo, a cena que os dois estão conversando dentro do automóvel e precisava alguém filmar dentro do automóvel, que, que, que eles cantam a Genovesa, etc. E tal. Aquela cena foi dificílima para ser feita. Depois eles precisavam de um lugar em que havia uma conversa dos quatro. E eu, bom, vamos arranjar um lugar que seja, vamos dizer, um, um lugar que seja alegre, que seja interessante, etc. Então, para pelo menos, quando for filmado, não ser um barzinho de, de esquina. E aí escolhemos aquele restaurante alemão, na Brigadeiro Luiz Antônio. E o Ricardo Aronovitch foi para lá. Quando chegamos lá, Havia uma mesa para umas 40 pessoas, era um grupo fantástico de alemães comemorando o casamento ou o noivado de, um, de dois lá, o um casal. E nós lá tínhamos uma mesa para quatro pessoas. Era o Zelone com o Valmor Chagas e do outro lado era a Darlene Glória com o, uma moça que fez uma ponta lá, que eu nem me lembro o nome dela. E tinha um pequeno diálogo entre os quatro. E esse diálogo, o Aronovitch iria fazer, se fosse num bar qualquer, só em cima daquilo. Mas o Aronovitch aproveitou a cena toda da, do, do, da, da festa. Os alemães todos levantando canecas de cerveja, cantando, cantando, cantando. Não tinha figurante nenhum. Não, em, do, do, em tudo não teve figura de nenhum. Outra coisa que ele fez muito bonita foi aquela cena da garrafa de champanhe jogada, na, aproveitou aquela espuma de uma maneira maravilhosa. Então, o Aranovitch também dava muito palpite. Às vezes o Luiz Sérgio dizia que iria de um jeito e ele, com a experiência dele, dizia Ficaria mais bonito se fizesse não sei de que jeito. E tudo dentro do roteiro do... Não estou diminuindo absolutamente o pessoal, mas eu estou dizendo, se fosse um outro cinegrafista, podia ser que não saísse esse filme do jeito que saiu. A beleza desse filme, uma delas, muito importante, é justamente o branco e preto maravilhoso. Agora, eu acho que o São Paulo Sociedade Anônima foi... Realmente um filme que mereceu essa, essa posição que tem no dia de hoje. Que ainda hoje é um filme lembrado, e lembrado porque tem todas essas características de novidade, até na maneira como o Glauco montou, mas que já era projeto dele. Ele já imaginava que devia começar pelo fim, que ia ter início, isso, isso, esse ida e volta e não sei o quê. Isso tudo é da cabeça dele.